Nous allons partager cet après-midi. The passage that we'll be sharing this afternoon. Se trouve dans nos Bibles, Esaïe chapitre 62. We'll be reading from Isaiah chapter 62. Esaïe 62. Isaiah chapter 62. Verset 6 jusqu'au verset 12. Verse 6 to 12. Je vais lire. Sur tes murs, ô Jérusalem, moi j'ai posté des, des gardes. Ils ne se tairont pas, ni le jour, ni la nuit. Oui, vous qui ravivez le souvenir de l'éternel, point de repos pour vous. Ne lui donnez aucun repos jusqu'à ce qu'il ait, il ait, ait rétabli Jérusalem, qu'il ait, qu ait fait d'air un sujet de louange sur la terre. L'Éternel l'a juré en engageant sa force et sa puissance. Je ne donnerai plus ton format à manger à ceux qui te combattent. Les étrangers ne boiront plus ton vin, produit de ton rabais pénible. Mais ceux qui auront fait la, mo euh, la moisson mangeront ce qui, ce qui ils recorteront et loueront l'Éternel. Ceux qui auront cueilli le raisin de la vigne boiront le vin dans mes parvis sacrés. Passez. Oui, passez par les portes. Frayez. Frayez la route de mon peuple. Faites-lui un chemin. Enlevez-en les pierres et élevez un étendard en direction du peuple. L'éternel se fera entendre jusqu'au confin du monde. Dites à la communauté de Sion, ton sauveur va venir avec lui son salaire et devant lui sa récompense. On les appellera le Père Saint, le libéré de l'éternel. Et toi, Jérusalem, tu seras nommé Désiré, la ville qui n'est pas abandonnée. I have posted watchmen on your walls, Jerusalem. There will never be silent day or night. You, you who call on the Lord, give yourself no rest. And give him no rest till he establishes Jerusalem and makes her the praise of the earth. The Lord has sworn by his right hand and by his mighty arm. Never again will I give your grain as food for your enemies, and never again will foreigners drink the new wine for which you have toiled. But those who harvest it will eat it and praise the Lord, and those who gather the grapes will drink it in the course of my sanctuary. Pass through, pass through the gates, prepare the way for the people, build up, build up the highway, remove the stones, raise a banner for the nations. The Lord has made proclamations to the end of the earth, Say to, the, say to daughter Zion, see your Savior comes. See his reward is with him, and his re, re, uh, recompense accompanies him. They will be called the holy people, the redeemed of the Lord, and you will be called sought after, the city no longer deserted. Alléluia. Il n'y met d'acclamation à notre Seigneur, à sa parole. Quelle bonne parole, quelle bonne promesse. What a nice word, what a nice promise. Je vous ai dit que alors, alors que j'étais en Afrique, I mentioned to you that while I was in Africa, cette parole m'a été donnée par Dieu lui-même. This specific passage was given to me by God Himself. Et il m'a dit, and he told appelle me, mon peuple pour lui dire que je fais une année de grâce 2015 pour l'Église de Glory Church. And he said, call my people and let them know that I'm making 2015 a, a year of grace for my people, Glory Church. Je vous, je vous dit dimanche passé. I mentioned it last Sunday. Et maintenant, je voulais vous expliquer encore davantage. And now I would like to explain it some more to you. Alléluia. Amen. Dieu veut vous bénir. God wants to bless you. Et Dieu veut vous faire du bien. God wants to do good. Dieu veut changer votre vie. 
he wishes to change in your life. Que ce soit à la maison en famille. Either in your house with your family. Que ce soit au travail. Or at work. Que ce soit dans vos relations avec les autres. In your relationships with people. Dieu veut changer des grandes choses dans votre vie. God would like to change things um, in a in a big way in your life. Dieu veut vous faire passer à un autre niveau. He wants to put you in another dimension. Je croyais que vous alliez donner une main d'acclamation à cela. Alléluia. Alléluia. Dieu est décidé et déterminé à vous faire du bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque Dieu est déterminé à faire du bien, nous devons nous y attendre. So when God is determined to do good to his people, we must expect it. Alléluia. Dans la parole, dans, dans le verset 6, In verse 6, nous avons lu que sur Témine, au Jérusalem, moi j'ai posté des gardes. It says, I have posted watchmen on your walls, Jerusalem. Ça veut dire, j'ai mis des gardes. It means watchmen. I actually posted watchmen. J'ai mis des intercesseurs. I put intercessors so they can... Quels sont ces intercesseurs? Who are those intercessors? Ces intercesseurs, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. It's you and me and each one of us. Nous n'avons plus de repos. We have no more rest. On aurait dit ici. It says it's so here. Ils ne se tairont pas ni le jour ni la nuit. They will have no rest till um, the day or night. Oui, vous qui arrivez le souvenir de l'éternel, plus de repos pour vous. Who will call on the Lord? Give yourselves no rest. Vous n'avez pas, vous n'avez plus droit au repos. You no longer allowed to rest. Vous devez louer le Seigneur le jour et la nuit. You must praise the Lord day and night. Vous devez louer le Seigneur partout où vous passez. You must praise the Lord wherever you go. À la rue de la de, de l'autobus, vous devez louer le Seigneur. At this, the bus stop, you must praise the Lord. Vous devez glorifier le Seigneur. Glorify His name. Hallelujah. Amen. Amen. Dans vos familles, vous devez glorifier le Seigneur. Within your families, you must glorify the Lord. Dans vos maisons, vous devez glorifier le Seigneur. Within your houses, you must glorify the Lord. À la cuisine, lorsque vous faites la vaisselle, vous devez glorifier le Seigneur. While washing your dishes in your kitchen, you must glorify the Lord. Dans la chambre, avant de dormir, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous vous mettez debout, et lorsque vous allez dormir, vous devez glorifier le Seigneur. Either while getting up or going to bed in your bedroom, you must praise the Lord. Vous n'avez plus de repos. You have no parce que vous attendez les faveurs de l'Éternel. Lorsqu'on attend les faveurs de l'Éternel, on ne s'éteint pas. When you expect from the Lord, you do not remain silent. On crie à tout moment. You shout out to the Lord. On chante à tout moment. You sing to the Lord. On prie à tout moment. You pray to the Lord. On chante à tout moment. And you sing to the Lord. Alléluia. 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 Il dit, ne donnez plus à Dieu de repos. It says no longer do no longer give God any rest. Vous êtes des intercesseurs. You must intercede. Vous ne pouvez plus donner de repos à Dieu. You must not leave him alone. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ait rétabli Glory Church. Until he established reestablish Glory Church. Nous voulons que Glory Church soit rétabli. We want Amen. Glory Church to be reestablished. Comme il était dans dans autrefois. As it was in the the, the old days. Comme il était dans le passé. As it was in the past. Nous voulons que chaque membre de l'église soit béni et soit inondé de bénédictions. We want each member of this church to be overflowed by blessings. Hallelujah. Amen. Nous voulons que nous allons arrêter lorsqu'il aura fait glorifier un sujet de louange. We will stop when Lord will make out of glory church a sujet de louange sur la terre. Of praise on this earth. Hallelujah. Amen. Hallelujah. L'Éternel agit en engageant sa force et sa puissance. The Lord will act um, while using his strength and his power. Plus personne viendra prendre quoi que ce soit en Glory Church. Nobody will come and steal out from Glory Church. Dieu l'a établi, Dieu va établir, c'est promis, il a promis et il fera. Mais nous devons prier. But we must pray. Nous devons prier. We must pray. Partout où nous sommes, nous devons prier. Everywhere we are, we must Partout pray. où nous 
nous marchons, nous devons prier. Everywhere we walk, we must Partout pray. où nous dormons, nous devons prier. Everywhere we sleep, we must Même pray. pendant le travail, nous devons prier. Even while working, we must si pray. Si tu quelques cinq ou cinq, six, six secondes, yeah. il faut prier. Either five or six seconds, you must pray. Alléluia. Au lieu de te tirer, dis. Au lieu de me tirer, je vais prier. So instead of stretching, Alléluia. Yeah. Tu as travaillé longtemps. You worked a lot. Et tu dis, je voudrais me tirer un peu. And you tell yourself that you want to stretch. Non, je dis, à la place, je vais prier. No, tell yourself, Alléluia. instead of that, I'll pray. Jamais de repos. No rest. Jamais de repos. No more rest. Au lieu de nous redire. Because it says so. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le titre de notre message cet après-midi. The, the title of our message this afternoon. 2015, l'année de la faveur de l'Éternel. 2015, the year of the favor of the Lord. Je croyais que vous alliez donner une mieux d'acclamation à ce titre de message. Alléluia. Alléluia. Encore une fois. Je, je vous ai apporté quelque chose, une expérience que j'ai vue au Rwanda. I brought you something, an experience that I've lived in Rwanda. Alléluia. Au début, lorsque le président Kagame a pris le pouvoir, at the beginning when um, President Kagame um, took power on the country, over the country, la première parole qu'il a prononcée, the first few words that he pronounced, il a dit, he said, Girinha Munyarwanda. Own a cow. Hallelujah. Own a cow. So every each Rwandese must get a cow. Own a cow. Tout le monde le sait. Everybody knew it. Que ça soit au Burundi. Either in Burundi. Que ça soit en Uganda. Or in Uganda. Que ça soit au Congo. Or in the Congo. Que ça soit au Rwanda. Or even in Rwanda. Les vaches c'est une richesse incalculable. A cow is a richness um, that will that will last forever. Et la richesse de nos anciens. It's the the the, uh, the the pride of our ancients. De nos grands parents. Of our grandparents. C'était les vaches. Were the cows. Hallelujah. Amen. And lorsque tu dis, I am Rwandais, I am Burundais, I am I am Ugandan, je te donne une vache, ça signifie que tu viens de lui donner une richesse. So when you tell one of our people to get a, to own a cow, it means that you're wishing them to be rich. Hallelujah. Amen. And lorsque le président dit, Kilinga a dit, je vais vous donner des vaches. And when the president said that, he said he's gonna give you cows. <laughs> And those words actually took a, had a, a new meaning in the people of uh, Rwanda. Une vache est donnée à chaque peuple, quelqu'un de très pauvre. Every a, a cow was given to each family that was in dear need. Pendant qu'il a pris le pouvoir, il a donné une vache au fur et à mesure à chaque Rwandais qui est le plus petit. And when he started, pas ceux qui ont, mais ceux qui n'en ont pas. He, when he started his presidency, he gave a cow to every uh, family that was living in, in, dear, in a very strong poverty and he gave them a cow. It et il continue à donner. And he's still giving them. Et il exhorte à ceux qui ont déjà, lorsqu'ils ont le premier vote, and he's asking for those who actually have um, uh, the, the, the cow has uh, given birth to give the uh, the baby to the next family. Le premier vote doit aller chez le voisin à celui qui n'a pas encore. And you have to give that to your neighbor who doesn't have a cow yet. Et si tout le monde, c'est là, Giringa Mounyakwata. So each one has a cow. Hallelujah. 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 Voici cette richesse. And this is the, the, the richness. A man decided to give to his people. Quelque chose. Something. Donner une vache, c'est donner du lait. To give a cow means to give milk. 
Donner une vache, c'est donner de la viande. To give a cow means to give meat. Donner de la une vache, c'est donner de la crème pour mettre sur le corps. To give um, a cow means to give, um, I guess, lotion for the body, oil for the body. Donner une vache, c'est donner de l'huile pour mettre dans la nourriture. It's to give oil so you can you may cook with it. Donner une vache, c'est donner la, le le le. <laughs> to give a cow means to give um, the, uh, the, 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 well, to give the, the, uh, the, the, the product that you can use um, to cultivate your, your uh, land. Hallelujah. Amen. And this is what he gave to his people. See a un homme comme nous, comme vous, peut donner quelque chose à un peuple. So if a man like yourself, like myself, can give something to his people. Et qu'il a promis, et qu'il a réalisé, qu'il a obéi, qu'il a, qu a accompli ses promesses. That he promised and that he then accomplished his promise. Est-ce que Dieu ne peut pas accomplir les promesses qu'il a données à Rwandese believed in their president. Nous nous croyons à notre Dieu. So we believe in our God. Nous savons que lorsqu'il promet, il réalise. We know that when he promises, he realizes. Amen. Nous ne devons plus dormir. We must not sleep. C'est fini le sommeil là. It's done with sleeping. Nous devons ouvrir le cœur. We must open our hearts. Nous devons chanter la gloire de Dieu partout où nous sommes. We must sing the glory of God everywhere we are. Le roi Salomon. The king Solomon. Alors qu'il dormait. While he was sleeping, il a rêvé d'être visité par Dieu et Dieu lui demandait, demande-moi ce que tu veux. He had a dream where he was visited by God and God asked him, ask me what you want. Et dans son, et dans son sommeil, and while he sleep, il avait un seul souci. He had only one um, issue. De diriger le pays, de diriger bien le pays d'Israël. To lead the to lead in a, in a good manner the people of Israel. So God asked him, is that the only thing you're asking? Yes, this is what I'm asking from you. I would like to lead your people in a good way. So since you asked for that, and I, I will give you When you ask with wisdom, God will multiply what you're asking from him. Hallelujah. Amen. So God gave him that wisdom. So when Solomon woke up, he told himself that was just a dream. But he, he didn't stop there. He went and offered He went and offered sacrifices in front of the Lord. We no longer need to offer a sacrifice to the Lord. We offer the fruit of our lips. La louange. Praise. La louange. Praise. L'adoration. To worship. La prière. Prayers. Exaltation. Exaltation. Hallelujah. Amen. Voici ce que nous offrons à l'Éternel. And this is what we offer to the Lord. Et sera sa repos. And that without any rest. Et sera sa repos. And that without any rest. Vous voulez être béni? You want to be blessed. Mets de côté la paresse. So stop being lazy. Mets de côté le sommeil. Stop being sleepy. Et adore l'Éternel. And worship Amen. the Lord. À tout moment. Any any moment. Si tu parviens à dormir. And if you're able to sleep. Lorsque tu se lèves. When you wake up. À toi la gloire, Seigneur. Give glory to Amen. the Lord. Alleluia. Amen. Que cette réaction ne quitte jamais votre bouche. May this reaction never leave your mouth. Je te loue, Seigneur, parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. I worship you, Lord, because you are the creator of heaven and earth. Je te loue, Seigneur, parce que tu as fait de moi une créature noble. I, I worship you, Lord, because you made me a noble creature. Que tu es une créature noble? Do you know that you are a noble creature? Remercie le Seigneur. So thank the Lord for that. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Thank the Lord for what he has done for you. L'année 2014. The year 2014. De que a fait. Many things that the Lord has done. Apprends à connaître ce que Dieu a fait les années passées. 
Learn to recognize what the Lord has done for you in those past years. Et lui dire merci. And to tell him thank you. Et lui dire merci. And to thank him. Je te suis reconnaissant, Seigneur. I'm grateful to you, Lord. Et je manifeste ma gratitude dans ton sang. C'est pourquoi je vous ai appelé, venez dans cette débat éternelle. And I wish to demonstrate that by dancing. Reason why I ask you to come and dance for the Lord. Lorsque vous dansez, ça montre que vous manifestez la gratitude devant le Seigneur. When you are dancing, you are de demonstrating to the Lord that you are grateful towards Him. Hallelujah. Amen. Mettez, met, mettons notre fierté dans tout ce qui envoie à lui. Let's put our pride in everything that glorifies the Lord. Hallelujah. Amen. Nous tous nous sommes fiers de ce que nous sommes. We are all so very proud of Et what we are. Et ce que nous sommes, c'est quoi? And what are we? Nous sommes des enfants de l'Éternel. We are children of God. Nous sommes des enfants de Dieu. We are children of God. Ça doit être notre fierté. It must be our pride. Hallelujah. Amen. Au lieu de se vanter, j'ai de l'argent, j'ai trouvé un emploi, je fais ceci, je fais cela. Dis. Je suis un enfant, un enfant de Dieu. Instead of actually going around and say I have money, I have a job, you must say I am a child of God. Si nous faisons cela, and if we do that, si nous faisons cela comme if, ça, if we do that in such a way, au lieu de la honte, instead of uh, shame, nous recevrons un double honneur. We will receive a double honor. Les gens vont vous honorer. People will honor you. Tu rencontres quelqu'un, tu trouves que il a des honneurs pour toi. You meet somebody and you see that they have praise pourquoi towards toi, you. Pourquoi cet homme m'honore? Pourquoi cette femme m'honore? You will ask yourself why is this person honoring me? C'est parce que tu as mis ta fierté dans l'Éternel. It's because you put your pride in the Lord. Alléluia. Non seulement ça. Not not only that. Si vous mettez la fierté dans la gloire de Dieu. If you put your pride in the glory of the Lord. Au lieu de la désapprobation. Instead of people um, disapproving of you, tous ces gens qui disaient vous exagérez. All those people around you telling you, avec vos prières vous exagérez. With all those prayers you're taking that too far. Et avec votre façon de prier vous exagérez. In all this way that you pray you're taking that too far. Vous savez ce qu'ils vont faire? Do you know what they'll do? Alléluia. Alléluia. Notre entourage poussera des cris de joie à cause de la part de l'Éternel nous accordera de ce que euh, à cause de la part que l'Éternel nous accordera cette année. Those people will, will shout out of joy because of what the Lord will give us this year. Those people were criticizing you. If you pray and glorify the Lord. Ils vont courir derrière. They will run after you. Ils vont courir derrière. They will run after you. Mais à condition que vous respectez et que vous adorez l'Éternel, que vous louez l'Éternel, que vous preniez le temps pour la gloire de Dieu. As long as you keep on worshiping and glorifying the Lord and taking the time to do so. Dans la maison de notre Dieu. In the, the house of our Lord. C'est-à-dire ici à l'église. Meaning here at church. Chacun recevra un patrimoine double. Everyone will receive a double portion. Un patrimoine, ça signifie quoi? What do we mean by that? C'est l'ensemble des héritages. It's it's the other. Alleluia. Vous a, vous allez être doublement. Amen. For all doublement. things that you will receive, you will double portion. Amen. Alleluia. 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 Mais à condition, à condition de prier. As long as you worship and praise the Lord everywhere you are. You know that I thought about organizing prayers. I thought about organizing prayers. I was told that the people of God will not come all. And I told myself not everybody will show up. It's important that each one decide his own way of living with God. Vous devez chercher une relation personnelle avec Dieu pour recevoir la, la faveur qu'il qui, qui va te donner. You must count on that relationship you have with God so you may found and receive that um, favor that he's, he wants to give you. Ici, je vous apprends à ne plus travailler, dire, nous sommes, comme nous sommes nombreux, les autres sont allés prier, moi je vais dormir. Non 
Si tu ne dors pas l'éternel, si tu ne roues pas l'éternel, si tu ne pries pas l'éternel, si tu n'exaltes pas l'éternel, tu n'auras rien du tout. I would like to let you know that you need to stop counting on the bigger number, telling yourself that you will stay and remain sleeping while the others went to worship. If you do not worship and create a relationship and have a relationship with God and worship Him, you'll get nothing. God will be will give favor to those who worship Him. Hallelujah. Amen. Voici ce que dit. C'est pas le second verset 6. Uh, as for the, the verse 6 nous devons rester vigilants we must remain um, awake nous devons rester vigilants we must remain awake on a dit dans le verset 6 si vous venez de lire it says so in the verse 6 ne jamais nous rester envahir par des distractions du monde qui nous entoure do not let the distraction of this world um, get a hold of you au lieu de prier, on m'a invité dans l'anniversaire dans la maison du voisin. Instead of going to praise, you're saying, oh, I was invited to this party at my neighbor's house. Au lieu de louer le Seigneur, on m'a on m'a invité dans la communion ici à côté. Instead of going to worship, you're telling yourself, I was invited to this communion. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut. And this is not what God is Il, looking il for. veut que tu prennes le temps de le prier. He wants you to take a specific time so you can spend time with him and pray him. Partout où nous sommes. Everywhere we are. Partout où nous serons. Everywhere we will be. Nous devons intercéder sans cesse. We must intercede with no rest. En vue de l'accompli de l'accomplissement de ce que l'Éternel vient d'annoncer. In 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 with uh, to keep in and keeping in mind what the Lord would like, uh, just announced for us. God just said that he will give us favor. It means that each one of us must intercede. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Les intercesseurs se sont, sont comparés à des sentinelles. Those who intercede are um, compared to watchmen. Vous vous rappelez des sentinelles? Do you remember watchmen? Ici on les voit normalement, on les appelle les membres de sécurité. Here in this country we don't see them quite often. We call them security. Chez nous on les appelle des sentinelles. But at back at home we call them watchmen. Un sentinelle il est à la porte. A watchman is at the door. Que le patron rentre à 2 heures du matin. For even if the boss comes back at 2 a.m. Que le patron rentre à 4 heures du matin. Or at 4 a.m. Il est prêt et réveillé pour ouvrir la porte à son patron. He's up and ready to open the door for his boss. Hallelujah. Amen. Amen. Vous voyez, la sentinelle ne dort pas. The watchman doesn't sleep. Et l'intercesseur, c'est celui qui ne dort pas. Those who intercede do not sleep. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les intercesseurs se tiennent partout où se trouvent des brèches. Those who intercede must stand where um, there's a stand wall. Nous devons être à la brèche. We must stand where where you find the stand wall. Chacun connaît la brèche où il doit fermer. So you know which stand wall you must close, where you must stand. Pour que l'ennemi ne puisse pas y pénétrer, aller prendre le faveur de l'Éternel. So the enemy will not use that entrance to take and and to to gain entrance and and steal from Nous what the fermer. Lord has prepared for you. So Nous you must fermer. we must close it. Hallelujah. Amen. Par de prier. By praying. Par les louanges. By praising. Par l'adoration. By worship. Par l'élévation de l'Éternel. By elevating the Lord. Hallelujah. Amen. Lève-nous donc. So let's stand up. Tous sans exception. Us with no, all of us with no exception. Et tenons-nous chacun à son poste. And let's remain ready at our post. Quel est ton poste, mon frère? So where is your post, my brother? Quel est ton poste, ta, ma soeur? Where is your post, my sister? Chaque si tu n'as pas de poste, cherche. If you do not know where it is, and if you pas don't have any, 
Look for it. Pas après le culte. Not after. C'est maintenant. Not after worship. Tu n'as pas de poste, cherche un poste. If you do not have a a a, 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 a post where you're supposed to be, look for one. Où tu vas te tenir à la prêche? Where are you going to be standing? So, for the enemy not to gain entrance to your favors. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's glorify the Lord. And let's protect our our belongings by praise. When God promised a favor, it is um, a belonging. Hallelujah. Amen. C'est un acquis. It is a belonging. Par la foi, nous croyons que Dieu ne ment pas, ne pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. By faith, we believe because he's not a man to lie, nor the son of a man to repent himself. Dieu a promis. God promised. Donc il a donné. So he gave. C'est à nous de recevoir. It's for us to receive. C'est à nous de prendre. It's for us to take. C'est à nous de ne pas laisser l'occasion à l'ennemi de venir chercher nos faveurs. It's for us to protect what the Lord the Lord has given us. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Par de nous protégeons nos acquis par des prières. So let's protect our belongings by prayers. Par des louanges. By worship. Et par l'adoration. And by praise. Hallelujah. Amen. À tout moment, si tu n'es pas en train d'adorer, il faut louer. Si tu n'es pas en train de louer, il faut prier. So, à tout moment. So at any time, if you're not worshiping, you must be praising. If you're not praising, you must be praying. You must do one of those three at any point of time. Plus question d'attendre. No more time to wait. Plus question d'attendre. No more time to wait. Impliquons-nous sans réserve. Let's get involved without any reservation. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai dit, euh, on a, euh, elle s'est entendue la louange, tout le monde est resté dans le bas, en train de faire, mais sors! Earlier to Sors! Amen, amen. Avance! I was telling Vos you. Vos brothers et bénédictes et bénédictions se trouvent ici. Amen. Dieu va apprécier. Dieu apprécie ceux qui adorent en vérité, en esprit, en vérité. Alléluia. En fait, il pense lorsque tu es en train de worship and praise the Lord. You shouldn't be staying in your in your seat. Alléluia. Alléluia. Amen. Impliquons sans réserve parce que notre Seigneur vient vient vers nous, nous apporta avec lui le salaire. Let's get involved because our Lord is coming back and with him his reward. Et la récompense. And his uh, recompense. Pour tous ceux qui lui sont soumis et qui dépendent de lui. For those who are uh, submitted to him and de- depend on him. Est-ce que vous êtes soumis? Are you sub- do you submit to the Lord? Est-ce que vous dépendez de Dieu? Do you depend on the Lord? Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas soumis, if you you don't you don't submit. À partir de maintenant même. As for now, sois soumis et soumis au nom de Jésus. In the name of the Lord. Si vous ne dépendez pas de Dieu, if you do not depend on the Lord, dépendez de Dieu de maintenant. Do so as this moment. Coûte que coûte. No matter what. Sans attendre. Without waiting. Dis, je veux dépendre de Dieu. Tell yourself that you want to depend on the Lord. Dis, je veux dépendre de Dieu. Tell yourself that I would like to depend on God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2015, l'année de la faveur de l'Éternel. 2015, the year of the favor of the Lord. Nous devons travailler. We must work. Pour recevoir la faveur de l'Éternel, nous devons travailler un peu. To receive those favors, we, there's some work that we must do. Et pas pour soulever le poids. Not to carry the weight. Mais pour prier. But to pray. Pour louer le Seigneur. To worship the Lord. Pour adorer le Seigneur. To praise the pour Lord. Pour magnifier le Seigneur. To magnify Him. Pour exalter le Seigneur. To exalt His name. Voici comment le Seigneur viendra pour donner ses faveurs à chacun de nous. And that way the Lord will come and give His favors to each one of us. Lisons. Luke, chapter 18, verse 1 to 5. Let's read in Luke, uh, chapter 18, verse 1 to 5. Luke 18, verse 1 to 5. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. 
Jésus raconta à ses disciples la parole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire. » Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révéler Dieu et ne pas me préoccuper des hommes. Cette veuve m'a nuit. Je vais donc lui donner guère de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Alléluia. Alléluia. Luke 18, 1 to 5. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, In a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, Grant me justice against my adversary. For some time he refused. But finally he said to himself, Even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La persévérance dans la prière. Perseverance while Cette praying. Cette veuve se présentait le matin à 7 heures lorsque le juge sortait de chez lui. The widow would show up at 7 o'clock when the judge would come out of his house. En lui disant, Rama, Telling him, grant me justice. Alléluia. Amen. Il se pointait encore pendant les heures de midi lorsque le, le, le juge venait manger. Il se pointait devant sa porte. Là, ma justice. Around lunchtime, she'll show up again and say, grant me justice. Et elle savait calculer. And she knew how Et to calculate. Et à 14 heures, heures lorsque il rentrait au travail. And when Um, at 2 p.m. when he'll come back from work, de nouveau, la veuve se trouvait à la porte de Dieu. The widow will still be there. Là, Grant me justice. À 4 h 4:30. Lorsqu'il rentrait du travail, when he'll come back from il work, il trouvait encore la veuve devant sa maison. The widow will be there in front of his house. En disant, Là, Asking him, Grant me justice. Combien de fois? How many times? Si tu ne parviens pas à prier à tout moment, au moins fais ces quatre fois. If you're not able to pray all the time, at least do that four times. Alléluia. Amen. C'est à midi, 14 heures. So make sure to do that by 7 o'clock, around noon, 2.30. And then 4:30. Ça c'est la persévérance. And that's what we call persevering. Ça c'est la foi. And that is faith. Pour dire j'aurai que de cause. To say that you'll be granted. J'aurai que de cause, mais tout dépend de moi. Il faut que je me présente à mon poste. To be granted justice, you you have to show up at your post. Ce verset nous recommande de prier constamment sans jamais nous décourager. This, those verses are asking us to pray constantly without being discouraged. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. La, la veuve ne se décourage pas. The widow will not get discouraged. Et pourtant, even though cette veuve, this widow, était sans, sans moyen. had no means. Cette veuve, on ne sait pas comment c'était arrivé, il y avait la tempête. You, we, we don't know. Maybe it was during winter time and there was a snowstorm. As for yourself, when there's a snowstorm, not even students go to school. If you're too scared of the snowstorm to pray for your favors, then you won't have them. Hallelujah. Amen. Tu dois pénétrer dans la tempête de neige pour appeler l'Éternel via mon secours. You must go through that snowstorm and call on the Lord to tell him come to my help. Hallelujah. Amen. La prière qui est décrite dans cette dans cette parabole. The prayer that's the, that's been described in that parable. Nous indique une attitude de foi. Is uh, showing us um, an attitude of faith. Une attitude de patience. 
an attitude of patience. A adopté lorsque nous attendons l'intervention divine. That we must take when we are expecting divine intervention. Lorsque nous attendons, nous attendons les, les, les faveurs de Dieu. When we are waiting for the favor of the Lord. Nous avons, nous devons adopter une foi. We must um, adopt a faith. Sans pareil. With no Amen. equal. Amen. Notre patience ne souffre de rien. Our patience must be um, exemplary. Hallelujah. Amen. Nous devons être là. We must be there. Nous devons être là où nous, nous, allons, nous devons être. We must be where we're supposed to be. Le texte insiste sur le fait que Dieu cède uniquement. This text um, actually points out that the Lord only give à cause de notre attitude de persévérant. Because of our persevering attitude. Alléluia. Amen. Si tu ne persévères pas, if you do not persevere, tu n'auras rien. You'll have nothing from God. Mais si tu persévères avec la foi, but if you persevere with your faith, tu as tout devant toi. You'll have everything in front of Dieu you. Dieu va mettre un arbre, un arbre fruitier pour que tu puisses cueillir. God will, 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 will set up the tree with its fruit so you can get from those fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Let me uh, finish and conclude. L'année 2015, 2015 l'année de la faveur de l'Éternel. 2015, the year of the favor of the Lord. La solitude de la veuve nous montre qu'elle était dans une situation précaire. The loneliness of the widow shows us that he, she was in a very difficult situation. On dit que dans la vie, il y a des situations si inutiles. It says that there was, in this town, there was a widow. Cette veuve vivait dans la marge de la société. She was living in um, the uh, surrounding of that society. On dit qu'il y avait un juge. It says that there was a judge. Mais il existait aussi une veuve. But, but, there was, but there was also some widow. Hallelujah. Amen. 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 Malgré cela. And it, Nevertheless, la veuve ne regardait pas cette mise à part, cette ce mépris qu'on qu imposait. The, the widow would not look at the fact that they cast her out. Elle sortait de là. She would come out of there. Il était déterminé à recevoir la faveur de Dieu. She was determined to receive from the favor of the Lord. Lorsque tu es déterminé à recevoir les, les, les faveurs de Dieu, rien ne peut t'empêcher. Mm -hmm. When you are determined to receive from the favor of the Lord, nothing can stop you. Elle insiste. So she would insist. Lorsqu'elle arrive devant le juge, il insiste. When she comes and shows up in front of him, she would insist. When she shows up in front of the Lord, she will still insist. Ni les circonstances. Not even the circumstances. Hallelujah. Amen. Amen. La neige. The snow. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Le verre gras. Um, um, ice. No, je risque de tomber. No, I might fall. No, je cherche les faveurs de Dieu. Je ne tomberai pas du mal. Because I'm, I'm searching for the favor of the Lord, I will not fall because God will protect me. Hallelujah. Amen. Ni le silence. No, uh, nor the silence. Parfois tu pries mais tu n'entends pas, Dieu ne répond pas. Sometimes you might be praying and Ça God, God, will, comme ce juge là. God might be silent and you don't hear him. Oh, comme like Dieu ne judge. répond pas, moi je n'irai pas, je ne, je ne ferai plus rien, c'est fini. Because God is not answering, I will stop here, I will no longer persevere. Mais tu es en train de perdre mon frère, tu es en train de perdre ma soeur. But you're the one losing my brother and sister. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et donc, pour les circonstances, tel et cela, ce n'est pas vrai. Arrêter cette dame dans ses démarches. So circumstances and silence cannot stop her uh, to reach her goal. Tout ce que tu peux mettre sur la route. Anything that you can put on your road. Ça n'empêche pas la veuve de continuer. Will not stop her to go and to uh, walk towards her goal. Qui neige qui pleuve, elle sort et va chez le No matter the rain or the snow, she will still go out and see that seek that judge. Elle a la foi. She has faith. Et elle est confiante qu'elle obtiendra gain de cause. She's trusting that she will be granted justice. Voici ce qui fait la force de la veuve. And this is where her strength lies upon. Toi, lorsque tu pries, lorsque tu cherches la faveur de l'Éternel, qu'est-ce qui fait ta force? As for yourself, when you pray and when you look for the favor of the Lord, where 
Does your strength lies? En train de téléphoner, d'appeler quelqu'un, moi j'ai prié, j'ai jeûné 40 jours, 40 jours. Are you calling people up and complaining that you prayed and fasted for 40 days? Les 40 jours, ça ne dit rien à Dieu. Those 40 days that don't mean anything to God. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. What God is looking at is your heart. Alléluia. Tu peux faire une année sans manger. You can fast for a year. Il y a ceux qui font la grève de faim. Some people do that. Il faut une année, deux ans. Not eating for yes, one, two years. Is that really fasting? Yes. Those some other people do fast because they don't want to be weak. Is that really fasting? To fast means to fast in the heart. Do you fast in the heart? Are you fasting in your heart, my brother and sister? Are you fasting in your heart, my brother and sister? Hallelujah. Are you fasting in your heart, my brother and sister? Hallelujah. Amen. Je ne minimise de pas jeûner. I'm not belittling um, to the, the fasting. Mais il faut gêner avec le cœur. But you must Amen. fast with your heart also. Et il faut que ça sorte du cœur. It must come. It must. It must come out of your heart. Oui, je gêne, mais ça peut m'aider aussi à à maigrir. Yes, I'm fasting, but it's it's uh, a nice way to lose weight. C'est une façon que tu. Lorsque tu ajoutes ces mots ou que tu penses. If, non, je ne pas. Je ne pas dit. Mais tu as pensé. Even if you don't say it, but you thought of it, it, it doesn't please the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Il a la confiance que il obtiendra gain de cause. The widow remain um, trust, tr uh, trusting that she will be, uh, she will be granted justice. Nous aussi soyons assurés que nous obtiendrons gain de cause. As for ourselves, we must re remain assured that we will be granted justice. Toutefois. Nevertheless. It won't go as per your schedule. But it will go with God's schedule. Is it is it with God's timing? Is it with God's schedule? Is it with God's schedule? So what are you fasting for? Quelque soit le temps d'attente. No matter how long you must wait, Nous sommes sûrs we remain assured que Dieu tiendra sa promesse. that God will keep his promise. Pourquoi? Why? Le pasteur, pour nous assurer que Dieu tiendra sa promesse, ça vient de qui est-ce que Dieu te l'a dit? So, so some of you might ask, so pastor, how do you know that he will keep his promise? Oui, il me l'a dit. He told me so. Écoutez-moi. So listen. Parce qu'il est juste. Because he is a, a just. And I'm trusting his justice. Because he's faithful. And I keep count of his faithfulness. Because he's good. Je tiens compte de sa bonté. And I know that he's good. Et de cela, je dis qu'il est juste et il répondra à ses, ses promesses. And based on that, I will tell you that he's just and good. His promise. Allons vers lui. So let's go toward him. Sans perdre le temps. Without wasting any more time. Ne perdons pas le temps. Let's not waste any time. Allons vers lui. Let's go toward him. Il nous attend. He's waiting for us. Il nous attend. Les mains tendues. Open arms. He's waiting for us. Venez. Come. Venez. Come. Et il nous aime. And he loves us. And he loves to hear from us. He loves that we speak. He can't complain. And when we speak to him, he's ready to answer. Revelation 22, verse 12. So Revelation 22 verse 12 says, Look, I am coming soon. My reward is with me and I will give to each person according to what they have done. Hallelujah. Amen. Ici, l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, the Apostle John who wrote the uh, Revelation, the book of Revelation, il nous dit ceci. said, Ceux qui ont l'eau ne répondent pas, those who will get the reward. Those 
those who will get the salary ceux qui répondent à la révélation are those who who will respond to the revelation. Que tu à la revelation? So are you responding to that revelation? Que tu à la revelation? Are you responding to that? Que Dieu a what did God reveal to you? Lorsque tu en communion communi avec Dieu, Dieu te célébrera. When you are in a communion with God, God will reveal himself to you. And he will reveal many things to you. So what is your revelation? What is your revelation? It's the revelation of grace. He revealed us his grace. His son is the, the actual grace. His son is the actual word. So did you receive that grace? Did you receive that revelation? And those who receive the revelation of the glory of God. So how do you receive those two? La revelation de la grâce et la revelation de la gloire. Revelation of grace and revelation of glory. So how do you receive that? Comment nous recevons ça? How do you receive that? Nous recevons cela par l'adoration et la soumission. We receive that by being submitted and Lorsque by worshiping. Soumet, when you submit yourself et que tu and you worship the Lord, God will reveal himself Dieu to you. God will reveal himself And this is how you will receive the favor of the Lord. May God bless you.